जी सो कुछ पैसा बचाने और बनाने की बात कर ले सो फाइनेंशियल ईयर 18, 19 खत्म हो चुका है हम आ चुके हैं नए फाइनेंशियल ईयर 19, 20 में और बहुत सारे लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर लिया होगा कि इस साल मुझे ये ये इन्वेस्ट करना है सो so, इससे पहले कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें चलिए समझ लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और बाद में ये रियलाइज करते हैं बाद में उन्हें समझ में आता है कि ये उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं थी So, ये जानने के लिए कि आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है चलिए समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट होते कितने तरीके के हैं सो इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं एक है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और दूसरी है नॉन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एक एक करके समझते हैं सो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसकी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाती है और नॉन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट वो है जिसकी डिडक्शन आपको एटीसी में नहीं मिलती है अब टैक्सेबिलिटी और एग्जामेशन के जो पॉइंट है उनको हम तीन स्टेजेस में समझ सकते हैं सो so बेसिकली तीन स्टेजेस हैं जिसे हम जानते हैं सी ए डब्ल्यू यानी कॉन्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन और विड्रॉल कॉन्ट्रीब्यूशन वो स्टेज है जब आप पैसे फंड में या इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू करते हैं एक्यूमुलेशन वो पीरियड है यानी जितने दिनों के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन या वेल्थ का अप्रिसिएशन होता है तो वो सिचुएशन है एक्यूमुलेशन वाली और विड्रॉल थर्ड और लास्ट पॉइंट होती है जब आप अपने फंड से या इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंटली टैक्सेबल या एग्जम्प्ट होते हैं सो so, ऐसा भी संभव है कि सेक्शन एटी सी में कवर्ड कोई इन्वेस्टमेंट एंट्रेंस लेवल यानी कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे तो एग्जाम है लेकिन आने वाली दो स्टेजेस पे वो एग्जाम्प या टैक्सेबल हो सकती है टैक्सेबिलिटी और एग्जाम्शन का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए सो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और नॉन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों को कंसिडर करें तो टोटल छह कॉम्बिनेशन बनते हैं शुरू करेंगे हम नॉन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से देन हम आएंगे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से और फिर समझेंगे इनके टैक्सेबिलिटी या एग्जाम्शन के पॉइंट को सो नॉन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में पहला जो कॉम्बिनेशन बनता है वो है टी टी ई यानी कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे टैक्सेबल है एक्यूमुलेशन लेवल पे भी टैक्सेबल है लेकिन विद्रॉल वाले पॉइंट पे ये एग्जाम है इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं सो so, इसका एग्जाम्पल एक है रेकरिंग डिपॉजिट्स आपने कर रखे हैं या एफ ले रखे हैं या बॉन्ड्स ले रखे हैं सो so, सिंस मैंने जैसा बताया कि ये सेक्शन ए में कवर्ड नहीं है सो so, आपको किसी तरीके की डिडक्शन नहीं मिली यानी अपफ्रंट आपने टैक्स पे कर दिया आते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट पे सो इन एफ या इन रेकरिंग डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है मे बी क्वार्टरली मे बी मंथली या मे बी एनुअली तो जैसे भी आपको इंटरेस्ट मिले आप उसको अपने आई या इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स पे करेंगे अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं विड्रॉल वाली सिचुएशन पे लेट से कि तीन साल बाद ये एफ डी मच्योर हो जाती है या इस आर से आप पैसे निकालना चाहते हैं तो उस टाइम पे अगर आप विड्रॉ करते हैं तो आपको किसी तरीके का टैक्स नहीं पे करना तो ये था टी टी ई दूसरा कॉम्बिनेशन जो बनता है वो है टी ई टी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे टैक्सेबल एक्यूमुलेशन लेवल पे एग्जाम और विड्रॉल लेवल पे अगेन टैक्सेबल इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं सो लेट से आपने किसी तरीके का म्यूचुअल फंड ले रखा है ये म्यूचुअल फंड ई वाला म्यूचुअल फंड नहीं है सो so, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अदर देन ई वाले म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में स्टॉक्स में सो so आपको सेक्शन ए की डिडक्शन तो मिलनी नहीं है सो अप फ्रंट पहले तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी इनकम में से आप टैक्स पे करने के बाद में बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट किया सो so आपने टैक्स तो पे कर दिया अक्यूमुलेशन लेवल पे जब इसमें एडिशन होता है जब इन म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है या शेयर के प्राइजेस बढ़ते हैं लेट से बाटा का शेयर है या टाटा का शेयर या कोई भी दूसरा शेयर है उनके शेयर प्राइजेस में इंक्रीज होता है उनके शेयर प्राइसेस में अप्रिसिएशन होता है तो आपके वेल्थ में अप्रिसिएशन होता है लेकिन आपको उस वक्त यानी अक्यूमुलेशन पॉइंट पे किसी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है लेकिन जब आप विड्रॉ करते हैं जब आप अपने पैसों को विड्रॉ करते हैं लेट से चार साल बाद या दस साल बाद जब विड्रॉ करते हैं इन म्यूचुअल फंड से या शेयर से तो उस टाइम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है तो अगर आपकी रिटर्न या इनकम इन म्यूचुअल फंड या शेयर से एक लाख से ज्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा तो ये था टी ई टी का सो so, चलिए अब समझ लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन को दैट इज टी ई ई यानी टैक्सेबल एग्जाम एग्जाम यानी कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे तो ये टैक्सेबल है सिंस ये नॉन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है तो अपफ्रंट आपने टैक्स पे कर दिया उसके बाद एक्यूमुलेशन एंड विड्रॉल वाली पॉइंट्स पे आपको ये एग्जाम है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने 
एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रही है सो so, आपने अपने सेविंग से कुछ पैसे बचा करके आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी सो अपन टैक्स तो आपने पे कर ही दिया था बचे हुए पैसों को आपने प्रॉपर्टी में लगाया दस साल तक इस प्रॉपर्टी को रखते हैं दस साल के पीरियड में इस प्रॉपर्टी के वेल्थ में अप्रिसिएशन हो so, इस ड्यूरेशन में जो वेल्थ अप्रिसिएशन हुआ उस बड़ी हुई वेल्थ पे उन पीरियड्स में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी लेकिन हाँ जब आप इसे सेल करेंगे तब देख लेते हैं क्या प्रोविजन हैं। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और जो इनकम होती है उस इनकम को कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स में लगा देते हैं जैसे एन का बॉन्ड हो गया या आर का बॉन्ड हो गया इन बॉन्ड्स को बाय करने में लगा देते हैं तो आपकी जो इनकम है ये एग्जाम हो जाती है तो ये थी टी ई की कैटेगरी So, अब हम समझ चुके हैं कि नॉन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कौन सी है अब समझ लेते हैं कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कौन सी है तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसकी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाती है अब इसमें भी कुल तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं सो so, पहला कॉम्बिनेशन जो बनता है वो है एग्जाम एग्जाम एंड टैक्सबुल यानी ई सो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे आपने एग्जामेशन ले ली देन अक्यूमुलेशन लेवल पे भी एग्जामेशन है लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो इसका एक एग्जांपल है ईएलएसएस वाले म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड जो कि तीन साल से ज्यादा पीरियड के लिए है जो ई में कवर्ड है उन म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे सेक्शन ए में डिडक्शन मिल गई देन जब उसमें वेल्थ में अप्रिसिएशन हो रहा था जब उन म्यूचुअल फंड्स की एनवी बढ़ रही थी उस दौरान आपको किसी तरीके का टैक्स पे करना नहीं था यानी वहां भी एग्जाम था लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे जब आप इस चीज को विड्रॉ करेंगे उन म्यूचुअल फंड से पैसों को तो आपको एप्लीकेबल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एनपीएस का जैसा कि हम जानते हैं कि एनपीएस में जब वो मेच्योरिटी के पीरियड पे आते हैं यानी जब साठ साल पे आते हैं तो सिक्सटी तो एग्जाम होता है रेस्ट फोर्टी का एन्यूटी बन जाती है और वो एन्यूटी आपको टैक्सेबल होती है जो भी एप्लीकेबल रेट्स उस पीरियड में होंगे सो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के ही दूसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं दैट इज ई यानी एग्जाम टैक्सेबल और एग्जाम सिंस ये एटीसी में कवर्ड है इसलिए आपको कॉन्ट्रीब्यूशन लेवल पे तो एग्जामेशन मिलने ही थी दूसरा स्टेज जो कि अक्यूमुलेशन स्टेज है वहां पर इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं तो इसके एग्जाम्पल हैं आर हो गई या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हो गई एनएससी की सेविंग्स हो गई या इवन सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं वो भी यही कवर्ड होती हैं यानी जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तब आपको एग्जामेशन मिल जाती है लेकिन आपके द्वारा की गई कंट्रीब्यूशंस पे जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट पे चाहे वो इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलती हो हाफ ईयरली मिलती हो या एनुअली मिलती हो जिस किसी भी तरीके से मिलती हो उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है और फाइनली जब ये मच्योर हो जाती है या आप जब इसे विड्रॉ करते हैं उस वाले पॉइंट पे एग्जामेशन मिलती है यानी जब विड्रॉ करते हैं तब आपको किसी तरीके का टैक्स पे नहीं करना सो so ये था ई टी ई यानी एग्जाम टैक्सेबल और एग्जाम सो so अब आते हैं लास्ट की और सिक्स्थ कॉम्बिनेशन दैट इज ई ई यानी एग्जाम एग्जाम और एग्जाम ये होती है हंड्रेड टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट यानी कंट्रीब्यूशन लेवल पे भी एग्जामेशन अक्यूमुलेशन लेवल पे भी एग्जामेशन और जब आप विड्रॉ कर लें तब भी एग्जामेशन यानी उस वक्त भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करनी और इसका एग्जाम्पल है ईपीएफ या पीपीएफ यानी एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड में जो आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं या जो आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो ए में कवर्ड होता है जब तक उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा होता है जब तक उसमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो इंटरेस्ट भी एग्जाम होता है और फाइनली जब आप इनसे पैसे विड्रॉ करते हैं तो भी एग्जाम होता है आपको किसी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है एनपीएस एनपीएस मैंने इससे पहले भी कवर किया था और बताया था कि सिक्सटी तो एग्जाम होता है रेस्ट फोर्टी जिसकी एन्यूटी बनती है वो टैक्सेबल होता है सो वो एनपीएस यहां भी कवर्ड है यानी जब आप साठ साल पर मेच्योर हो जाते हैं और सिक्सटी आप लेते हैं लमसप अपने कोर्पस का सो so, वो 60 परसेंट जो होता है वो एग्जाम होता है और एनपीएस के लिए तो एक और खास बात सेक्शन ए सी में एक लाख पचास हजार के अलावा भी 50,000 की डिडक्शन आपको कंट्रीब्यूशन लेवल पे मिलती है सेक्शन ए टी यानी टोटल में आप दो लाख रुपए की डिडक्शन कंट्रीब्यूशन स्टेज पे भी ले सकते हैं एनपीएस के रिगार्ड में सो so, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने कवर किया कि कौन कौन से पॉइंट्स पे कोई इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल या एग्जाम होता है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं और हाँ हम अवेलेबल हैं अमेजन फायर टीवी यूट्यूब एंड्रॉइड एंड ऑफकोर्स हमारा वेब पोर्टल तो है ही तो जब तक हम किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सा
कमाते रहें बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें थैंक यू